Plancher chauffant, comment faire, deuxième partie. Comment procéder pour élaborer un plancher chauffant lorsqu'on n'est pas un professionnel J'ai moi-même été confronté à ce problème et je n'ai pas osé entreprendre faute d'informations sur le sujet. Aujourd'hui, après avoir visualisé les travaux effectués par un professionnel pour mon compte, je n'hésiterai pas à le faire. Dans cet article, je vais donc vous démontrer la façon de procéder. Effectuer ces travaux est possible, mais cela demande évidemment beaucoup d'attention et de sérieux dans la réalisation d'un tel projet. Évidemment, il se peut qu'il y ait des lacunes ou des oublis dans cette démonstration, mais l'essentiel est là. Dans cette deuxième partie, je parlerai de ce qui est le plus intéressant pour un autoconstructeur, à savoir les travaux qu'il peut réaliser lui-même. La première chose à faire est d'établir un plan de pose des boucles de PER qui constitueront le plancher chauffant. En général, les distributeurs de matériel pour les professionnels ont un bureau d'études qui délivre un plan de pose aux clients. Il est possible de l'obtenir chez les fournisseurs à condition de prendre le matériel chez eux. Ce plan de pose est évidemment personnalisé, car tributaire du nombre de pièces et de la surface des locaux. Toutefois, il n'est pas impossible de le réaliser soi-même. Quelques règles sont à connaître. Je vous délivre ce que j'ai appris auprès d'un professionnel. En général, les boucles ne dépassent pas 20 mètres carrés. Le pas moyen écartement entre les conduits est de 15 cm, 10 cm dans la salle de bain. Les boucles ne doivent pas se trouver au-delà de 8 à 10 mètres du collecteur principal. Dans le cas contraire, un ou plusieurs autres collecteurs, selon la surface, doivent être disposés pour créer d'autres zones. Dans mon cas, il y a deux zones. Pour un pas de pose de 15 cm, comptez en moyenne 7 mètres de tube PER par mètre carré. Pour un pas de pose de 10 cm, comptez en moyenne 10 mètres de tube PER par mètre carré. Bien entendu, aucun raccord et aucun pincement du départ au retour de la boucle. Attention aux zones de centrage. Dans mon cas, il s'agit d'un plancher chauffant alimenté par une pompe à chaleur RO. Les conduits PER pour les boucles sont de 16 mm extérieurs et 13 mm intérieurs. Les conduits PER pour les raccords entre collecteurs sont de 20 mm extérieurs et 16,2 mm intérieurs. La première action est de déterminer les emplacements des collecteurs. Composition des collecteurs La rangée supérieure comporte les débitmètres. Ils permettent de régler le débit boucle par boucle des départs d'eau chaude et donc de réguler la température pièce par pièce. La rangée inférieure comporte les vannes de contrôle des retours. Chacune des rangées comporte un thermomètre pour contrôler la température de l'eau au départ et au retour. Le premier collecteur, le principal, sera placé dans le cellier juste au-dessous de l'unité intérieure de la pompe à chaleur. Il alimentera les boucles de la cuisine, de la pièce à vivre, salle à manger et salon, et de la salle de bain, en gros, une moitié de la surface de la maison. Le deuxième collecteur sera placé dans le placard du couloir qui conduit aux chambres. Il alimentera les boucles du hall d'entrée, du WC, des trois chambres et du bureau, soit la deuxième moitié de la maison. Ceci fait, on commence à faire la première boucle de la cuisine. Il faut pour cela être au moins deux personnes et disposer d'un certain nombre d'équipements. Tous peuvent être loués dans les magasins de location de matériel. 
du tout au premier vin un dérouleur de tube PER. Deuxièmement, une agrafeuse pour tube PER. Les agrafes se vendent par boîte de 300. Il en faut bien 4 à 5 boîtes pour 100 mètres carrés d'habitation. Elles se présentent par petits paquets d'une vingtaine d'éléments et se chargent facilement sur la tige d'approvisionnement de la grappe. On commence donc la première boucle en partant du collecteur principal départ au chaud. Une personne applique au sol le tuyau et l'autre à gras. Il faut suivre le plan de chaque boucle en faisant au départ des pas de 30 cm jusqu'au cœur de la boucle et effectuer le retour à l'intérieur de ce pas pour donner au final un pas de 15 cm. Pour bien respecter le pas de 30 cm, l'idéal est d'utiliser un gabarit. Un morceau de planchette suffit. Ne pas utiliser le gabarit dans les courbes, uniquement dans les longueurs droites. Il faut faire attention au centrage. Le tuyau est très résistant, mais il existe un point de rupture lorsqu'il est trop centré. L'idéal est de couper un morceau de 1 mètre de tuyau et de tester le centrage maximal pour connaître ce point de rupture. Ce point se manifeste par un pincement visible. Une fois arrivé au cœur de la boucle, on effectue le retour. Explication. Départ de la boucle en haut du cliché. 1 égale départ au chaude. 2 égale retour. Pour chaque boucle, le tuyau de retour au collecteur se branche sous le tuyau de départ. Pour ce qui concerne les branchements au collecteur, pas besoin de sertir, c'est tout simple. On insère l'écrou sur le tuyau, on met en place la bague, puis on insère le raccord. Il ne reste plus qu'à visser sur le collecteur. On peut ensuite passer à la seconde boucle en répétant les mêmes opérations. Pour couper le tube, il est nécessaire d'avoir une pince coupe tube et de pratiquer un mouvement circulaire autour du tube lorsque l'on exerce une pression pour couper. Les couronnes de tube PER se vendent généralement par longueur de 50, 100, 200, 240 ou 600 mètres. Pour ce chantier, ce sont des couronnes de 240 mètres qui ont été utilisées. Lorsque l'on a terminé une boucle, quelle que soit la marque du tuyau, généralement, il existe un marquage du métrage sur le tuyau. Exemple, le chiffre 98, qui indique qu'il reste 98 mètres de tuyau à utiliser. Seconde boucle de la cuisine. La salle de bain, une double boucle, pas de 10. La salle à manger, une boucle, pas de 15. Le salon, deux boucles, pas de 15. Et voilà pour la première zone. 
pour relier les deux connecteurs, c'est un tuyau PER de 20 mm gainé et isolé qui passe par le vide sanitaire. Celui-ci, par contre, nécessite des raccords certis. Il faut donc une certisseuse que l'on peut louer. Celle-ci est électrique, mais il en existe des manuels. Le même processus est appliqué dans la seconde zone. La boucle de la chambre numéro 1, qui comprend un coin dressing, et aussi une petite boucle dans le couloir. La boucle de la chambre numéro 2. La chambre numéro 3. La boucle du bureau. Et enfin, la boucle du couloir, du WC et du hall d'entrée. Ainsi, la seconde zone est maintenant terminée. Il reste sur ce collecteur une place qui ne sera jamais occupée. Toutes les boucles sont maintenant terminées. La mise en eau va être effectuée. L'arrivée d'eau provisoire va être branchée sur le collecteur principal au chaud. Et un tuyau d'évacuation sera branché sur le collecteur de retour. Lorsque toutes les boucles sont remplies et que par le tuyau d'évacuation, toutes les poches d'air sont sorties, les deux tuyaux provisoires arrivée et évacuation d'eau sont débranchés. La vanne de retour bleue est mise en position fermée sur les deux collecteurs. On va maintenant utiliser une pompe à épreuve que l'on peut louer pour tester l'étanchéité de tous les circuits. Elle est branchée sur le collecteur principal départ au chaud. Cette pompe doit être maniée avec précaution car elle peut insuffler une pression de 50 bar, de quoi faire éclater tous les tuyaux. Donc, après remplissage du réservoir, la pompe est actionnée lentement et on amène la pression jusqu'à 8 bar maximum. Après une demi-heure d'attente pour tester les circuits et vérifier qu'il n'y a aucune fuite, à l'aide du robinet de purge de la pompe à épreuve, la pression est ramenée à 3 bars. Les vannes rouges départ d'eau chaude des deux collecteurs sont mises en position fermée et la totalité du circuit est maintenant sous une pression constante de 3 bars. On conservera cette pression pour garder les tuyaux en épreuve pour couler la chape liquide. Chape liquide qui sera la prochaine étape du plancher chauffant. Pour plus de précision, rendez-vous sur les blogs bâtir sa maison overblog.com ou bien bâtir sa maison.net. Réalisation Daniel Marcelet.